Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHT Quy Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 146. Ở cuối tập trước, sau khi chuẩn bị không xe biệt lắm nên xuất phát thông qua sau cùng cỡ nhỏ lỗ sâu chính là đến Hồng Mông Tinh. Đinh Duyệt nhìn xem quản lý tốt vô ý hào chính là mở miệng nói ra. Sau đó ánh mắt đối với Đinh Viêm Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn cũng nên đi. Ai, nữ nhi trưởng thành, Đinh Viêm Đào cười vuốt vuốt Đinh Duyệt đầu. Hốc mắt trong lúc nhất thời có chút ướt át, trong mắt đều là từ ái chi sắc. Tốt tốt, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta cũng phải lên đường. Đinh Viêm Đào một phen phiến tình. Cũng là để Đinh Duyệt hốc mắt hồng nhuận, dù sao Đinh Duyệt là nữ hài, tự nhiên cũng là rất cảm tính, chính là đẩy Đinh Viêm Đào để hắn tranh thủ thời gian rời đi. Cha đi chính là, ngươi cái nha đầu nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Đinh Viêm Đào bất đắc dĩ cười cười, nói xong, chính là đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiểu tử, nha đầu này liền giao cho ngươi hy vọng coi là thật như các ngươi nói chúc các ngươi tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong quyết trì tiến lên đinh viêm đào cũng là khích lệ nói tiêu viêm cũng là gật gật đầu chắp tay ôm quyền đa tạ tiền bối nhất định không phụ sau khi nói xong đinh viêm đào cũng là gật gật đầu lại dặn dò vài câu đinh duyệt loại hình mới từ vô ý hào bên trên rời đi cưỡi một chiếc nhìn mười phần lộng lẫy phương chu rời đi đinh duyệt vẫy tay một cái vô ý hào chính là phát ra một đạo thú giống huyết dài toàn bộ thân thuyền chính là chậm rãi bắt đầu hướng về phía trước chạy động hai bên to lớn cánh chim bắt đầu chậm rãi huy động loại này cao cấp cảm giác là vô ý phương chu chỗ không có chiếc này phương chu thiết kế hoàn toàn là dựa theo một loại gọi không sợ của lai thú thiết kế không sợ sinh tử mà nổi danh trên thuyền rất nhiều điêu văn đều là một chút không sợ của lai thú cố sự mọi người có thể tham quan tham quan đinh duyệt cười nói mọi người cũng là gật gật đầu mà các cô gái thì là trước tiên đem vô ý phương chu bên trên hoa hoa thảo thảo các loại cây ăn quả trước cho trở tới đối với cho các nàng đến nói Phảng phất những cái này mới là các nàng chân quý nhất. Những này cây ăn quả, tự nhiên là đoàn người yêu nhất nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, sở dĩ đều bị quản lý phi thường tốt, kết đầy trái cây, một phái sinh cơ cảnh tượng. Rất nhanh, mọi người đem vô ý phương chu bên trên đồ vật toàn bộ đều bỏ vào chiếc này mới vô ý hảo bên trên. Không thể không nói, Đinh Duyệt tự hồ là đoán trước tốt như vậy, nguyên bản phương chu tiêu viêm nhóm lấy tên liền gọi vô ý phương chu. Bây giờ liền ngay cả chiếc này mới phương chu cũng là lấy không sợ mệnh danh, mà lại là có cố sự nơi phát ra. Chiếc này vô ý hào tại mọi người cách ăn mặc dưới, chính là cùng như vô ý phương chu đồng dạng bộ dáng. Mặc dù vẻ ngoài có thay đổi, nhưng trình thể vẫn là mọi người quen thuộc phong cách. Làm xong đây hết thảy, mọi người cũng mới tính hài lòng, tiêu viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn chưa ngăn cản, không thể không nói. Làm như vậy, hoàn toàn chính xác tăng lên không ít cảm giác thân thiết. Vô ý hào chậm rãi tiếp cận cỡ nhỏ lỗ sâu, mà giờ khắc này ánh mắt của mọi người nhìn về phía tạp hóa phương chu. Cũng đúng như Đinh Duyệt nói tới không giả tại tạp hóa phương chu bên trên đích thật là viết một cái to lớn chữ t mà lúc này xa xa còn có thể trông thấy la thịnh chính đầy bụi đất cùng tạp hóa phương chu giống như chính tranh luận đinh duyệt thấy thế tự nhiên là không chịu bỏ qua loại này có thể làm thịt hắn một bút cơ hội vô ý hào chậm rãi tới gần chợt đinh duyệt chính là đi thẳng tới tạp hóa phương chu bên trên ta ra một tỷ tiên nguyên khí đan còn không được sao la thịnh trên mặt đỏ lên tự hồ vô luận hắn làm sao ra giá tạp hóa phương chu đều không muốn giúp hắn sửa chữa phương chu Ta nghĩ cái giá tiền này hẳn là rất cao, các ngươi đinh ra sẽ không ngay cả sinh ý đều không làm đi. La Thịnh tiếp tục nói, hiển nhiên không tin, đinh ra sẽ ngay cả tiền đều không kiếm. Thực sự thật có lỗi công tử, nếu là ta giúp ngươi tu Phương Chu, chỉ sợ, chúng ta đều phải từ đinh ra biến mất. Một tên tạp hóa Phương Chu bên trên đinh ra nam tử nói. Ngươi, ta còn không tin, chỉ có các ngươi đinh ra có. La Thịnh lập tức giận dữ không thôi. Nhưng vào lúc này một đạo như chuông bạc thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Thật đúng là không khéo, cái này cự hình lỗ sâu bị ta đinh ra lũng đoạn, xác thực chỉ có đội thuyền của chúng ta. La Thịnh nghe thấy đạo thanh âm này, thân thể liền là khẽ run lên. Đinh Duyệt tiểu thư, đinh ra nam tử lập tức chắp tay ôm quyền, La Thịnh trong lòng thầm mắng, làm sao chính mình hết lần này tới lần khác đắc tội vị này cô nãi nãi đâu. Các ngươi làm không tệ, có thưởng. Đinh Duyệt cười đối với đinh ra nam tử nhẹ gật đầu, chính là vung tay lên, ném không ít tiền nguyên khí đan cho hắn. Đa tạ Đinh Duyệt tiểu thư ban thưởng, đinh ra nam tử lập tức cười hớn hở thất thần làm gì tiễn khách đinh duyệt thì là nhìn cũng không từng nhìn la thịnh một chút la thịnh nghĩ thầm vị này cô nãi nãi đến bây giờ còn chưa nguôi giận a à. nói đinh gia nam tử liền khoát tay để la thịnh rời đi thủ thế la thịnh lập tức một chương mặt khổ qua nghĩ đến chính mình phế phẩm phương chu nếu không xây xong căn bản không có khả năng đến hồng mông tinh huống chi bây giờ chính mình chỉ có thể tiến lên không có đường lui đã là không đường có thể đi la thịnh quyết tâm trong lòng lẩm bẩm nói người ở dưới
chuyện lúc trước nhiều có đắc tội, thực sự là thật có lỗi, mong rằng tiểu thư rộng lòng tha thứ. La Thịnh cười khổ nói, vội vàng cấp Đinh Duyệt cúi đầu khom lưng xin lỗi. Ta cũng không cùng ngươi lời thừa, ta có thể cho ngươi tu phương chu, bất quá nha, ngươi hiểu được. Đinh Duyệt xoa xoa đôi bàn tay chỉ, chớp chớp lông mày. Mà giờ khắc này, trên vô ý hào mọi người, nhìn xem Đinh Duyệt, cơ hồ đều là trăm miệng một lời nhỏ giọng mở miệng, gian thương. Đinh Duyệt tiểu thư có ý tứ là, La Thịnh đầu đầy đại hán A, biết được chính mình sẽ bị hung hăng dọa dẫm một bút. Lấy chút ta để mắt bảo bối, cho ngươi 5 phút, chúng ta thời gian không nhiều, nếu là không có, ngươi cũng khỏi phải tu. Đinh Duyệt thì là không chút lưu tình nói, La Thịnh lập tức tức xạ mặt lại, lập tức ở chính mình trong nạp giới tìm kiếm. Một phen bốc lên về sau, lấy ra không ít vật. Đây là liệt long xương thú. Ta có mấy trăm. Đây là vực giai đấu kỹ ba quyển thiên thư. Ta không cần đấu kỹ. Không cần, không có thèm, ta có rất nhiều. La Thịnh cơ hồ là đem chính mình tất cả nhà khi toàn bộ đều lật ra tới, cuối cùng đã là mặt mũi tràn đầy xanh mét. Trực tiếp đem trong nạp giới toàn bộ đồ vật đều đem ra, một mặt đáng chát, liền trên lịch không có khóc. Đinh gia đại tiểu thư, ta, ta thật không có thứ khác, van cầu ngươi khai ân đi, chúng ta không muốn chết trong lỗ sâu. La Thịnh bất đắc dĩ đến cực điểm, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Đinh Duyệt thì là không để ý tới La Thịnh, trước đó La Thịnh đáng ghét lời nói, Đinh Duyệt không cần thiết đồng tình hắn. Đinh Duyệt tại La Thịnh một đống tạp hóa bên trong sôi trào mấy lần, lông mày cũng là hơi nhíu, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có thứ gì để hắn để mắt. Mà nhưng vào lúc này, Đinh Duyệt thấy được một cái tàn tạ quyển trục. Đinh Duyệt liền ra ngoài hiếu kỳ cầm lên, một cầm tới quyển trục, La Thịnh tựa hồ không nghĩ tới một cái phá quyển trục sẽ khiến Đinh Duyệt chú ý. Nhưng cầm lấy quyển trục thời điểm, La Thịnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây là vạn giới tranh bá thi đấu ảo cảnh bản vẽ. Đinh Duyệt quan sát một chút, đồ hình chính là cấp tốc trong đầu vẽ mà ra. Chính là phân tích nói, đương nhiên cũng chỉ là suy đoán của nàng. Đinh Duyệt cũng tại lúc này liếc trộm một chút La Thịnh, sau khi nhìn thấy người sắc mặt khó coi. Chính là càng thêm xác định miếng bản đồ này, tuyệt đối giá trị không thấp, đối với La Thịnh cũng là vô cùng trọng yếu. Ta cũng không làm khó ngươi, liền đem liền phần này quyển trục đi. Đinh Duyệt dương lên tay, chính là nói, La Thịnh lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Đinh, Đinh gia đại tiểu thư, phần này quyển trục chính là tổ truyền, có thể hay không La Thịnh cười khổ nói. Hiển nhiên Đinh Duyệt trong tay phần này quyển trục lai lịch không cạn. Tổ truyền, vậy được rồi, trả lại cho ngươi, tiễn khách. Đinh Duyệt tiện tay chính là đem quyển trục quăng ra, La Thịnh luống cuống tay chân đem quyển trục cho nhận vào tay. Nói xong, Đinh gia nam tử chính là lại lần nữa tiễn khách, La Thịnh vừa nghiêng đầu chính là nhìn thấy phía sau mình cái kia tàn tạ Phương Chu. Như vậy tổn hại Phương Chu không có khả năng xuyên qua cỡ nhỏ lỗ sâu, càng không khả năng đến Hồng Mông Tinh. Đừng nha, Đinh gia đại tiểu thư. Tốt, La Thịnh nhìn xem chính mình Phương Chu lại liếc mắt nhìn trong tay quyển trục. Nếu như ngay cả Hồng Mông Tinh đều không có cách nào đến, như vậy quyển trục này thì có ích lợi gì? La Thịnh trong lòng cứu hận sinh sôi, giờ phút này chính là tạm thời cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, chờ vạn giới tranh bá thi đấu lúc, tại đưa nàng giết đoạt lại. Nhưng giờ phút này, nhưng lại không thể không cắn răng cầm trong tay quyển trục đưa cho Đinh Duyệt, Đinh Duyệt lại là hào không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy quyển trục. Tốt, giúp hắn tu đi, chúng ta thời gian không nhiều, liền đi trước một bước. Đinh Duyệt tiếp nhận quyển trục, chính là phất phất tay không tại do dự, một lần nữa về tới vô ý hảo bên trên. Chính là tại La Thịnh cái kia hận ý sinh sôi ánh mắt phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Dây lát, vô ý Phương Chu đi tới cỡ nhỏ lỗ sâu trước đó, giờ phút này như cũ một chiếc tiếp lấy một chiếc Phương Chu không ngừng lái vào. Theo thay thế Phương Chu về sau, vô ý hào lập tức hấp dẫn bốn phía Phương Chu chú ý, vô ý hào không chỉ có là nhị lưu Phương Chu mà lại cũng lâu có nổi danh. Mà nhưng vào lúc này, đấu thần liên minh Phương Chu chẳng biết từ đâu mà đến, khi thế bàng bạc, nhất thời Bốn phía Phương Chu đều là vì đó nhường ra một đầu đại đạo. Tiêu viêm một đám tự nhiên cũng là trông thấy đấu thần liên minh Phương Chu lái tới, từng cái ánh mắt đều mắt lộ ra hẳn ý. Đem lãng thiên tổn thương nặng như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy đấu thần liên minh ngông cuồng như thế tự nhiên là trong lòng thầm mắng. Bốn phía Phương Chu đều nhường ra một con đường, duy chỉ có vô ý hảo, một mực ở vào vị trí trung tâm, lập tức khác Phương Chu chính là quăng tới kinh dị ánh mắt. Chiếc này Phương Chu ta nhận là vô ý hảo, xuất từ danh gia chi thủ, nghe nói năm đó là có tiền mà không mua được bây giờ lại là xuất hiện tại nơi này. Ha ha, vô ý hào cũng tốt, dám không cho đấu thần liên minh Phương Chu, vậy đơn giản là muốn chết. Ngươi nhìn, nơi nào còn có hai chiếc Phương Chu, lại cũng là không cho. Cái kia hai chiếc Phương Chu ta nhận, trong đó một chiếc là vạn ma điện, còn có một chiếc hẳn là cổ thần điện. Cái này hai thế lực lớn đều cực kỳ cường hãn, mà lại một mực đang cùng đấu thần liên minh đối nghịch, chỉ sợ lần này tranh đoạt, cưỡng bức nhất thuộc c
mà vạn ma điện phương chu cùng cổ thần điện phương chu cũng đồng thời nhìn về phía vô ý hảo cũng giống như có chút kinh dị huyết tư đứng tại phương chu phía trên ánh mắt bên trong khắp nơi đóng băng lạnh lẽo mà tại khác một bên viết cổ lam hai chữ phương chu bên trên chính là cùng tiêu viêm tại cự hình lỗ sâu trong di tích chỗ gặp qua trạch dịch cùng ôn tề hai người giờ phút này thấy được vô ý hào bên trên tiêu viêm hai người ánh mắt lập tức trở nên âm hàn đáng ghét bọn hắn dĩ nhiên cũng có nhị lưu phương chu trên đường đi nguyên lai đều đang giả heo ăn thịt hổ trạch dịch mắng to bọn hắn dĩ nhiên cũng dám cản đấu thần liên minh con đường xem ra có trò hay có thể nhìn ôn tề nhìn thấy vô ý hào vị trí đúng lúc là trận đấu thần liên minh hai người đối mặt chính là cười lạnh xa xa đấu thần liên minh phương chu chính là chậm rãi ngừng lại phương chu phía trên khương nhai thân ảnh chính là xuất hiện nhíu mày nhìn xem trước mặt vô ý hào chính là quát lớn còn chưa cút mở khương nhai quát mắng thanh âm chính là hóa thành đạo đạo sóng âm khuếch tán ra đến chấn nhiếp bốn phía dù sao vạn tuế không đến thực lực đạt đến năm sao đầu tiên đương nhiên bốn phía phương chu đều là từ từng cái giới không mà đến đều là vạn tuế không đến nhưng có thể đạt tới hai sao đầu tiên đã coi như là không tệ vì vậy khương nhai năm sao đầu tiên là đủ chấn nhiếp tất cả mọi người vạn tuế năm sao đầu tiên cơ hồ không người có thể làm được cái này không chỉ có muốn kỳ ngộ cũng không chỉ là tài nguyên còn cần có đủ đủ cường đại năng lực thiên phú mà khương nhai thì là đấu thần liên minh bên trong phi tốc trưởng thành thiên tài mà lần này vạn giới tranh bá thi đấu chính là để khương nhai cá vượt long môn cơ hội hắn đợi tại cái này thiên tinh thành hiển nhiên đã là phiền thấu khương nhai cho là mình vốn nên tại thượng đẳng giới không tu luyện tại sao lại tại loại này bậc thấp giới không quả thực rèm pha thân phận của hắn cùng thiên phú đường này là ngươi đấu thần liên minh chỗ tạo tiêu viêm lại là không thèm để ý chút nào cũng không có bị khương nhai năm sao đấu tiên chấn nhiếp nguyên lai là các ngươi thú vị thú vị đúng là sống đến hiện tại cũng tốt để ta tự tay giết chết các ngươi như vậy mới khoái chăng khương nhai chính là nói có thể lời nói vừa xong tiêu viêm bên người u minh khuyển cùng lôi hồ chính là đứng ở tiêu viêm hai bên lập tức khương nhai sắc mặt liền là hơi đổi mặc dù hai con thú nhỏ nhìn như vô hại nhưng kỳ thực thực lực cường đại căn bản không phải hắn đủ khả năng đối kháng ha ha không nóng này hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đến hồng mông tinh vạn giới tranh bá thi đấu lúc ngươi cũng đừng sớm đã sớm chết chờ lấy ta tự tay làm thịt ngươi khương nhai cười lạnh nói bởi vì hắn biết được vạn giới tranh bá thi đấu lôi hồ cùng u minh khuyển là không vào được sở dĩ khương nhai sẽ không ở này mạo hiểm cùng tiêu viêm chiến đấu phụng bồi tới cùng tiêu viêm cũng là không kiêu ngạo không tự ti khẽ cười nói loại khí thế này lập tức để bốn phía phương chu nhìn về phía tiêu viêm một đám lúc ánh mắt cũng thay đổi sắc đều nhau nhau đang suy đoán tiêu viêm thân phận đúng là có thể để cho khương nhai đều lui bước mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi lập tức khương nhai sắc mặt âm lãnh khống chế phương chu chậm rãi lách qua chủ động cải biến lộ tuyến một trận lạnh tê thanh âm mà vạn ma điện huyết tư đều là một mặt kinh dị không cách nào tưởng tượng tiêu viêm bọn hắn dựa vào cái gì để khương nhai đều chủ động quấn mở con đường khiến hai người vô cùng khó hiểu ngươi rất mạnh nhưng vào lúc này tại tiêu viêm nhìn chăm chú lên khương nhai bọn hắn phương chu chậm rãi rời đi thời điểm ở một bên phương chu bên trên một thân ảnh vẫy tay đưa tới tiêu viêm đám người chú ý thuận theo ánh mắt nhìn là một cái vóc dáng không cao tiểu nữ hài chí ít thoạt nhìn là một nữ hài bộ dáng bất quá tuổi tác tự nhiên cũng là mấy ngàn tuổi tiêu viêm thuận theo thanh âm nhìn sang lần đầu tiên chính là chú ý tới phương chu phía trên viết cổ thần hai chữ tiêu viêm trong đầu thứ nhất chính là liên tưởng đến cổ thần điện bất quá tiêu viêm vẫn chưa để ý tới chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền tiếp tục hướng cỡ nhỏ lỗ sâu chạy tới thật sự là cao ngạo cũng không biết là cái gì thế lực ngay cả đấu thần liên minh còn không sợ thú vị thú vị tiểu nữ hài nhìn thấy tiêu viêm chưa từng để ý tới nàng chính là cong lên khóe miệng rất là khó chịu bộ dáng theo đấu thần liên minh phương chu cùng vô ý hào chui vào cỡ nhỏ lỗ sâu bên trong cái khác phương chu cũng là lần lượt tiến vào đến hồng mông tinh cuối cùng một đoạn lộ trình tiến vào cỡ nhỏ lỗ sâu về sau bốn phía không phải là một vùng tăm tối sắc điệu biến thành màu đỏ sậm khiến người cảm giác có chút kiềm chế mà nơi này không phải là theo dựa vào tốc độ vì thắng bởi vì nơi này là một tòa cự đại mê cung liền xem như thẳng tắp sông về phía trước nếu là lộ tuyến không đúng y nguyên sẽ trở lại lúc ban đầu điểm xuất phát cái này kỳ thực chính là vạn giới tranh bá thi đấu đạo thứ nhất ẩn tàng khảo hạch đầu tiên nếu có thể từ mê cung này lỗ sâu bên trong ra ngoài mà tiếp theo trong tay năng lượng bài còn không thể ít nếu là thủ không được năng lượng bài như vậy cho dù đến hồng mông tinh vẫn như cũ không cách nào tham gia vạn giới tranh bá thi đấu vô ý hào huyền lập tại một chỗ không biết không gian bên trong bốn phía một đoàn một đoàn mê vụ không ngừng nhấp nhô sương mù nếu như ngưng thực nhìn không thấy phía trước con đường hiển nhiên mỗi một chiếc tiến vào phương chu đều không có tại cùng một nơi xuất hiện ở đây đã mất đi tất cả phương hướng
nhưng cùng lúc cũng có Phương Chu không ngừng tại biến mất. Đây là một tòa tràn đầy sát cơ mê cung. Tiến vào mê cung về sau, một đạo quang mang bay vào vô ý hào bên trong. Tiêu viêm nắm chặt quang mang, trên tay hắn thình lình xuất hiện một cái ngọc bài, phía trên ngọc bài viết 50 chữ. Đây là năng lượng bài, thu hoạch được năng lượng nhiều ít, chúng ta có thể tại Hồng Mông Tinh thu hoạch được một lần năng lượng tẩy lễ. Đối với thực lực tăng lên cực kỳ hữu hiệu, năng lượng bài càng nhiều, công hiệu quả càng tốt, nghe nói, có chút thiên kiêu nhiều và đó trực tiếp đột phá một cảnh giới đều có. Đinh Duyệt nhìn xem trong tay tiêu viêm năng lượng bài chậm rãi nói. Nào đối với vạn giới tranh bá thi đấu vạn giới, tranh bá thi đấu chi tiết hiểu rõ tự nhiên so tiêu viêm muốn nhiều. Dù sao từ nhỏ thân ở thiên tinh thành, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có nghe thấy. Xem ra, đây là một trận năng lượng tranh đoạt thi đấu. Tiêu viêm con mắt nhắm lại, chính là biết được cuối cùng này con đường tại sao lại như vậy khó khăn. Tại mê cung này lỗ sâu bên trong, chỉ cần có hư không nguyên, chính là có thể tại trong hư vô chiến đấu. Sở dĩ, ở đây, tùy thời đều có thể bộc phát chiến đấu, mà lại có mê vụ hiệu quả, đánh lén cùng ẩn nấp nhất là nhiều, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đinh Duyệt ngưng trọng nói, thỉnh thoảng đánh giá chung quanh. Nhưng vào lúc này, tiêu viêm khẽ nhíu chân mày, đồng thời, hạ tăng huy cũng là lập tức đứng lên. Xem ra, chúng ta chỗ ở ngoài sáng, tiêu viêm lạnh lùng mở miệng. Lúc này, vô ý hào bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Lập tức đem vô ý hào bên trong tiêu viêm một đám cho bao bọc vây quanh, chừng hơn 20 người. Tiêu viêm ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, đều mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ, che lại lúc đầu diện mục, tựa hồ sớm đã mai phục tại nơi đây. Giao ra năng lượng, còn có tên nguyên khí đan, tha các người bất tử. Bóng người bên trong, âm thanh âm vang lên, tràn đầy uy hiếp. Các huynh đệ, xem ra chúng ta bị khi quả hồng mềm, được chứng minh một ít thực lực mới được. Tiêu viêm mỉm cười nói xong chính là đem trong tay năng lượng bài chậm rãi đặt ở trong ngực của mình ánh mắt nhìn về phía bốn phía hơn 20 đạo thân ảnh rất lâu không có đánh nhau vừa vặn tay ngứa ngáy khiêu chiến lập tức cười nói năm ngón tay nắm chặt xương cốt ở giữa phát ra canh kết thanh âm khiêu chiến chính là một ngựa đi đầu nhanh chân chính là ở giữa hướng phía đám người vọt tới chiến đấu lập tức chính là hết sức căng thẳng thật sự là không biết tốt xấu giết cho ta bóng người bên trong một đạo quát mắng tiếng vang lên hơn 10 người chính là nhau nhau khí thế bộc phát, trong đó thực lực cũng không đều đều, nhưng thấp nhất thực lực đều là đạt đến 9 sao đấu đế, mà một sao đầu tiên thì là chiếm đa số. Hơn 10 người thế công trước hết nhất toàn bộ đánh vào khiếu chiến trên thân. Mà khiếu chiến cường hãn lực lượng cơ thể, quả thực khủng bố đến cực điểm. Khiếu chiến lập tức chính là tâm thần khẽ động, hắc thần sơn cấp tốc bành trướng trăm trượng lớn nhỏ, khiếu chiến vung lên chính là đối với hơn 10 người dừng lại đập mạnh. Vô ý hào cũng là bị nện canh canh rung động, bất quá còn tốt chính là vô ý hào mở ra phòng ngự hình thức bình thường sẽ không tổn thương nhưng khiếu chiến không nói lý thế công lại là đem hơn 10 người bước lui vô ý hảo bên trên khiếu chiến tiếp tục đuổi theo thay phiên hắc thần sơn bốn phía loạn vung đập loạn khống chế lại hắn lúc này mấy cái tốc độ cực nhanh người áo đen chính là cấp tốc vây quanh khiếu chiến sau lưng sử dụng thủ đoạn đem khiếu chiến thân hình tạm thời cố định tại chỗ kia tiểu tử kinh ngạc nam nhĩ minh cùng phong bạo đều là bột miệng cười lúc này chính là nghe được khiếu chiến nổi giận thanh âm các ngươi còn không giúp đỡ ta liền bị đánh chết Khiêu chiến nói xong, vô ý chiến đội mọi người cũng là toàn bộ điều động, lôi hồ cùng U Minh Khuyển, cũng là cùng nhau tham dự chiến đấu. Bất quá vẫn chưa hóa thành bản thể, vẫn là thú nhỏ dáng vẻ, chính là để những người áo đen này thấy chi tiện là xa xa tránh lui. Hai mươi mấy cái người áo đen, lấy tốc độ cực nhanh chính là bị tiêu viêm một đám cho đánh tan, chết thì chết, thương thì thương. Nhưng vào lúc này, cái kia trong sương mù, một chiếc toàn thân đen như mực Phương Chu hiển lộ ra. Phương Chu phía trên, đứng một thân ảnh, đứng xa xa nhìn bị đánh tan một đám sắc mặt có chút khó coi vị bằng hữu này thực sự là thật có lỗi chúng ta chính là ảnh sát giúp vừa rồi đúng là hiểu nhầm xin hãy tha lỗi thân ảnh đối với tiêu viêm một đám có chút ôm quyền chắp tay mà giờ khắc này tiêu viêm đã đem những người áo đen này toàn bộ tóm lấy tiêu viêm ánh mắt bên trong không có nửa điểm nhu hòa chi sắc ngươi dự định cầm bao nhiêu năng lượng đổi lấy ngươi những này dưới tay tiêu viêm trầm giọng mở miệng cái kia phương chu bên trên thân ảnh khóe miệng có chút co lại bình thường nghe được ảnh sát giúp cái tên này thời điểm tối thiểu muốn cho chút mặt mũi nhưng mà tiêu viêm thì tựa hồ hoàn toàn xem thường bộ dáng còn muốn cầm điều kiện đến trao đổi bằng hữu việc này liền quên đi thôi chúng ta thả các ngươi đi các ngươi đem các huynh đệ của ta thả như thế nào thân ảnh mở miệng nói ra tiêu viêm nghe vậy thì là cười lạnh chính là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía thân ảnh xem ra ngươi rất không nỡ bỏ ngươi trong tay năng lượng a vừa vặn nếu là một trận năng lượng tranh đoạt thi đấu vậy ngươi ta liền nhận tiêu viêm chậm rãi nói thân ảnh nghe vậy về sau Ánh mắt băng lãnh xuống tới, nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt bên trong,
thật sao ngươi cũng là hai sao đầu tiên vì sao ngươi cùng vọng như vậy tiêu viêm lời nói vừa xong không tại lời thừa thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra liền hướng phía tối như mục phương chu bên trên thân ảnh công tới ảnh phong cũng là sắc mặt hơi đổi một chút đen như mục phương chu phía trên còn có vài chục tên thân ảnh lập tức hướng phía hướng bọn hắn công kích mà đến tiêu viêm nhà tới mà khiếu chiến chẳng biết lúc nào cũng theo tiêu viêm cùng nhau đi tới trăm trượng lớn nhỏ hắc thần sơn lập tức đem cái kia hơn 10 người lại đập là khổ không thể tả lần này hạ đẳng giới không hạng người sao sẽ mạnh như vậy ảnh phong sắc mặt biến hóa hiển nhiên hắn đã là một tên khách quen không phải lần đầu tại mê cung này rừng rậm cướp đoạt những này lần thứ nhất tham gia vạn giới tranh bá thi đấu người tiêu viêm thân ảnh trực tiếp lướt ầm ầm ra lập tức hướng thẳng đến ảnh phong công tới to lớn bóng ma mang theo minh mông áp bách chi lực trùng điệp hướng phía ảnh phong đầu đập tới ta còn không tin một tên mới ra đời con bê con có thể lật lên sóng gió gì ảnh phong lạnh hừ một tiếng trong tay chính là ngưng tụ ra một thanh hắc quang trường kiếm đưa tay liền cùng tiêu viêm thiên hỏa tuyên cổ xích đánh vào cùng một chỗ nhất thời cường đại lực lượng đến giữa hai bên khoách tán ra nếu như chỉ là như vậy lực lượng có thể là còn thiếu rất nhiều ảnh phong cười lạnh nói thật sao tiêu viêm khóe miệng cũng là câu lên một vệt biên độ mà theo tiêu viêm ý cười thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên lập tức hồ quang điện lấp lóe bạo tặc giống như lực lượng đột nhiên đến thiên hỏa tuyên cổ xích phía trên ẩm vang mà ra ảnh phong chỉ cảm thấy cánh tay đau từng cơn cường đại dòng điện thuận theo hắc kiếm truyền đến trên thân thể hắn ảnh phong bị đau thân thể lập tức tê liệt trong tay hắc kiếm lập tức bị trong tay tiêu viêm thiên hỏa tuyên cổ xích bắn bay đến xa ảnh phong lập tức ổn định thân hình nhưng hồ quang điện tê liệt lại làm cho ảnh phong thân thể trì trệ mà giờ khắc này tiêu viêm nắm đấm không chút do dự rơi xuống ảnh phong trên lồng ngực tiêu viêm động tác gọn gàng ảnh phong thân thể vừa mới bắn ngược mà ra tiêu viêm thì là càng nhanh nháy mắt thiểm lực đến thân thể mất đi trọng tâm ảnh phong sau lưng cây thức chính là quét ngang mà ra chặn ngang đánh vào ảnh phong phần lưng ảnh phong thể nội lập tức một trận bốc lên khí huyết cuồn cuộn một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài thân thể lập tức ngã xuống phương chu phía trên mượn nhiều phương chu mới miễn cưỡng ổn định thân hình cái sau trên mặt một mảnh xanh xám tiêu viêm thân hình tiếp tục hướng phía ảnh phong bạo lướt mà đến có thể tiêu viêm thi triển đi ra thực lực xa xa vượt qua ảnh phong ảnh phong cũng giống như lập tức hiểu ra đến điểm này chính là lập tức hô huynh đài huynh đài chuyện gì cũng từ từ còn xin thủ hạ lưu tình đây là năng lượng của ta bài ngay tại tiêu viêm xông đến thời điểm ảnh phong chính là vội vàng cầm ra năng lượng của mình bài che ở trước người tiêu viêm thấy thế thân thể mới chậm rãi dừng lại xuất ra trong ngực năng lượng bài trên đó chỉ số lập tức từ 50 biến đến 100. chỉ là 50 năng lượng có thể lưu không được mạng của ngươi tiêu viêm lạnh giọng mở miệng ảnh phong nhìn xem tiêu viêm bây giờ hắn đã có thương thế mang theo mà lại thủ hạ của hắn đã là bị tiêu viêm vô ý chiến đội bao bọc vây quanh không có lực phản kháng chút nào tình thế nhìn cũng là cực kỳ không ổn tại như thế đánh xuống đương nhiên phải bị tiêu viêm bọn hắn cho giết cái toàn quân bị diệt ảnh phong đành phải cắn răng một cái trong tay lại lần nữa lấy ra một cái năng lượng bài trên đó còn có 100 năng lượng chỉ số cùng lúc đó trong tay tiêu viêm năng lượng bài bên trên chỉ số biến thành 200 đáng chết ta thật vất vả mới ăn cướp đến hai chiếc phương chu năng lượng hiện tại toàn ngâm nước nóng ảnh phong trong lòng thầm nghĩ hắn dựa vào ăn cướp đến tự hạ đẳng giới không tương đối kém người đến thu hoạch năng lượng lại không ngờ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo trên người mình toàn bộ nhà khi bị tiêu viêm cho đều cướp đi tiêu viêm ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào ảnh phong lập tức ảnh phong sắc mặt sát trắng đây quả thực là sát tinh 150 điểm năng lượng bài số lượng đã là không ít ta ta thật không có chúng ta thật vất vả mới cướp được 100 điểm hiện tại ngay cả mình 50 điểm cùng giành được đều cho ngươi huynh đài làm người lưu một tuyến ảnh phong một mặt đáng chát tiêu viêm thì là một mặt lạnh lùng từng bước từng bước hướng phía ảnh phong không ngừng tới gần lập tức một cước nâng lên chính là muốn đạp ở ảnh phong trên mặt dọa đến ảnh phong nhắm mắt lại một đạo tiếng vang lại dọa đến ảnh phong mở mắt liền can đảm này cũng dám ở học người ăn cướp tiêu viêm nhìn xem sợ chết đến không được ảnh phong chính là hừ lạnh nói ảnh phong một mặt đáng chát bất đắc dĩ cười khổ vậy ngươi nhưng có mê cung này lỗ sâu lộ tuyến tiêu viêm mở miệng hỏi ảnh phong có có đây chính là ta hao tốn 50 năng lượng mới đổi được ảnh phong nhìn thấy tiêu viêm cường thế bộ dáng cũng là không chút nào dây dưa dài dòng lấy ra bản đồ tiêu viêm tiếp nhận bản đồ nhìn thoáng qua về sau chính là một mặt khinh bỉ nhìn về phía ảnh phong ngươi chơi ta đây tiêu viêm nhìn xem bản đồ bên trên xúc xích lộ tuyến nhìn qua rõ ràng tựa như một đứa bé con lung tung họa chỗ nào là đường gì tuyến đổ đây là sự thực nhưng mê cung này lỗ sâu lại tùy thời đều tại biến động loại này biến động là không thể khống ảnh phong tiếp tục nói tiêu viêm nhìn thoáng qua ảnh phong chính là không có hỏi nhiều cút ngay nói xong Tiêu
cái này mê vụ lỗ sâu bên trong dạng này đội ngũ có không ít ha ha bức quá chính hợp ý ta đến mức ai cướp ai cái kia liền không nhất định tiêu viêm mỉm cười mê cung này lỗ sâu nếu là ra không được lại nhiều năng lượng cũng là vô dụng đinh duyệt nghi ngờ nói yên tâm đi ngươi đem tấm này bản đồ lại nhìn kỹ một chút tiêu viêm đem ảnh phong đoạt được bản đồ đưa cho đinh duyệt mà đinh duyệt tiếp nhận bản đồ buổi chiều mới kinh dị lên tiếng đây không phải bản đồ đinh duyệt kinh ngạc lên tiếng cái này nhìn lộn xộn bản vẽ kỳ thật rất đơn giản mỗi một con đường đều kết nối lấy mục đích chỉ bất quá lộ tuyến khác biệt cần phải hao phí thời gian càng nhiều hơn một chút mà thôi mà mê cung này lỗ sâu mục đích cũng rất đơn giản chính là một trận năng lượng bài cạnh tranh mê cung lỗ sâu cũng không phải là vây khốn tất cả mọi người mấu chốt mà là tại mê cung này lỗ sâu bên trong đến tục cùng là ai đóng vai thợ săn ai lại đóng vai con mồi muốn từ cái này mê vụ lỗ sâu bên trong thông qua cái kia mới có được tham gia vạn giới tranh bá thi đấu tư cách chắc hẳn trừ tiến vào mê cung này lỗ sâu bên trong dự thi phương chu hồng mông tinh tất nhiên cũng là thiết trí trở ngại mà nhất định phải thông qua những này trở ngại mới có thể đến đinh duyệt chậm rãi nói tiêu viêm cũng là gật gật đầu hoàn toàn chính xác có khả năng này sau khi nói xong căn cứ cái này trương đơn sơ bản đồ vẫn là có chỗ trợ giúp xác định phương vị về sau chính là thuận theo lộ tuyến chậm rãi hướng phía trước chạy tới mê vụ phi thường nồng đậm có thể nhìn nhìn thấy lộ tuyến phi thường có hạn sở dĩ tốc độ cũng là cực kỳ chậm chạp bởi vì mê vụ không phải mấu chốt mà mê vụ về sau phải trăng dấu dếm sắt cơ mới thật sự là cần đê sự tình lão đại giống như lại có một chiếc phương chu tới nhìn giống đại gia tộc phương chu phương này thuyền ta chưa thấy qua nhìn không giống đến tự cường đại giới không phương chu không biết thực lực như thế nào trong tay chúng ta đã có 250 điểm năng lượng bài nếu là có 300 điểm chúng ta liền đầy đủ một lần hai sao thể hồ quán đỉnh như vậy ta liền có cơ hội đột phá đến ba sao đầu tiên vô số trong sương mù vô ý hào đang vân nhanh không chút hoang mang đi về phía trước vô ý hào bên trên chỉ có tư viêm một người ngồi tại thuyền đỉnh từ từ nhắm hai mắt mắt chẳng biết tại suy nghĩ cái gì nhưng vào lúc này bốn phía trong sương mù chính là không biết từ nơi nào xông ra mấy chục đạo thân ảnh tại mê cung này lỗ sâu bên trong là có thể thoát ly phương chu chiến đấu hiển nhiên không có phương chu lại càng dễ ẩn nấp mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao xông vào vô ý hào bên trong đem ngồi xếp bằng bất động tư viêm cho bao quanh vây lại từng cái binh khí trong tay đều hiện ra lạnh lẽo hàn mang giao ra năng lượng bài tha cho người khỏi chết trong đó một cái tên là thủ nam tử thân mang thanh quang giáp sắc quát vừa nói nói tiêu viêm không vội không chậm thậm chí ngay cả đôi mắt đều vẫn như cũ nhắm chỉ là đưa tay từ trong ngực móc ra năng lượng bài khả năng lượng bài bên trên thình lình lóe ra 350 điểm năng lượng các ngươi là ta gặp được thứ ba nhóm người trước đó hai nhóm người đều không có bản sự hy vọng các ngươi có chút bản lĩnh tiêu viêm lạnh giọng mở miệng chỉ là một tên hai sao đầu tiên a à, chút thực lực ấy có thể không có cùng vọng bản sự giáp sắt nam tử trầm giọng mở miệng cùng lúc đó hắn một tên thủ hạ tại hắn bên tai một trận thì thầm đương nhiên như vậy lời nói tự nhiên là chạy không khỏi tiêu viêm linh hồn chi lực nơi này liền ta một người tiêu viêm mỉm cười chợt chậm rãi mở mắt ra một đôi mắt đen nhìn xem bốn phía bao quanh đem hắn vây quanh hơn 10 người tản ra một loại khiếp người tỉnh táo chỉ bất quá các người tin sao rút lui tiêu viêm lời nói khiến giáp sắt nam tử trong lòng hàn ý nổi lên bốn phía lông tơ đứng thẳng biết rõ bọn hắn khẳng định trung kế liền khi bọn hắn muốn rút lui thời điểm tại vô ý hào chung quanh sớm đã đứng đầy thân ảnh đến đều tới không lưu lại chút gì liền muốn đi tiêu viêm chậm rãi mở miệng giáp sắt nam tử trong lòng lột bột một tiếng lúc trước hắn gặp phần lớn chỉ là một sao đầu tiên mạnh nhất cũng bất quá hai sao đầu tiên sơ kỳ mà trong đội ngũ này một sao đầu tiên chính là có mấy người mà lại đối phương sớm đã biết bọn hắn muốn tới hiển nhiên sớm đã là chuẩn bị kỹ càng muốn khả năng chiến thắng tính cơ hồ rất nhỏ ngươi muốn như thế nào giáp sắt nam tử sắc mặt khó coi tiêu viêm nghe vậy thì là khịt mũi cười một tiếng ngươi đến muốn như thế nào ta liền muốn như thế nào tiêu viêm không nhanh không chậm nói giáp sắt nam tử biết rõ tình huống không ổn có thể trước thời gian liền phát hiện bọn hắn liền có thể suy đoán bọn hắn trong đó chỉ ít có một tên linh hồn chi lực đạt tới thánh cảnh cường giả một trăm năng lượng thả chúng ta đi giáp sắt nam tử cũng là trực tiếp ra giá nói của ngươi bên trên một vị ra 150 năng lượng ngươi cảm thấy 100 có thể hay không thiếu một chút tiêu viêm cười đáp tiêu lý tàng đao tiếu dung khiến người ta cảm thấy lương lương tùy thời treo lấy một cây đao giáp sắt trong tay nam tử mấy trăm điểm tất cả đều là huyết chiến liều tới cứ như vậy giao ra lại là để hắn có chút tại tâm không cam lòng đừng có bất luận cái gì một tiên nghĩ muốn liều mạng suy nghĩ bởi vì các người căn bản không có cơ hội tiêu viêm nhìn xem giáp sắt nam tử trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị chính là đoán được suy nghĩ trong lòng tiêu viêm lời nói nói xong góc nhìn vô ý hào hậu phương lại xuất hiện hai chiếc phương chu hiện tại
phân phối theo lao động. Tiêu Viêm tiếp tục nói, giáp sắt nam tử hỏi nói sừng sốt một chút, hắn mới minh bạch nam tử trước mắt mục đích thực sự là muốn ăn cá lớn mà không phải tôm tép. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Giáp sắt nam tử chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác, ta đã nói, tự nhiên là sẽ không đổi ý. Tiêu Viêm đáp. Mục tiêu là ai? Giáp sắt nam tử tiếp tục hỏi. Ta được đến một chút tin tức, nghe nói cách chúng ta chỗ không xa, có một cái tên là Chiến Phẫn Vương Triều, chuyên môn chặn giết lạc đàn Phương Chu. Tiêu Viêm hồi đáp, bất quá khi giáp sắt nam tử nghe được Chiến Phẫn Vương Triều cái tên này thời điểm, chính là sắc mặt chưa biến. Ta có thể giao ra năng lượng, việc này ta không tham dự. Giáp sắt nam tử kiên định lắc đầu, tựa hồ rất là kiên kỵ Chiến Phẫn Vương Triều. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, nhìn xem giáp sắt nam tử, vẫn chưa cự tuyệt, chợt Giáp sắt nam tử giao ra 200 điểm năng lượng, sau đó nhìn thật sâu tiêu viêm một chút. Người cố nhiên có chút bản sự, bất quá muốn cùng chiến phẫn vương triều đối kháng, vẫn là trẻ con non một chút. Dù sao, chiến phẫn vương triều đã tại mê cung này lỗ sâu chờ đợi thời gian quá dài, nội tình căn bản không phải ngươi có thể dung chuyển. Giáp sắt nam tử cho tiêu viêm năng lượng về sau, sắc mặt băng hàn nói, hắn thừa nhận tiêu viêm rất mạnh, sở dĩ sau khi nói xong, chính là mang theo mình người rời đi vô ý hảo. Tiêu viêm phương chu bên trên, cũng là xuất hiện hai cái khuôn mặt xa lạ mà hai cái này khuôn mặt xa lạ là tiêu viêm đánh bại qua đối thủ cũng là đem bọn hắn kéo vào băng tạo thành đội ngũ tại cái này trong sương mù an toàn hơn một chút đồng thời cũng có thể chiến thắng càng nhiều đội ngũ từ đó thu hoạch được càng nhiều năng lượng đại nhân cái kia chiến phẫn vương triều người cầm đầu nghe nói lâu dài dựa vào năng lượng thể hồ quán đỉnh thực lực đã là tăng lên tới 3 sao đầu tiên trung kỳ dưới tay càng là có chừng trăm hơn người trận chiến này phong hiểm có chút lớn trong đó một tên gọi đỗ khắc nam tử nói hắn cũng là đến từ hạ đẳng dưới không Thực lực một sao đầu tiên đỉnh phong, thực lực cũng không yếu, bất quá so với tiêu viêm, đương nhiên phải kém hơn nhiều. Đỗ khắc nói không sai, chúng ta hiện tại nhân thủ tăng thêm đại nhân cũng bất quá hơn 30 người. Muốn cùng cái kia chiến phẫn vương triều một trận chiến, thắng lợi khả năng quá nhỏ. Một tên khác gọi viên thương nam tử cũng là nói nói, hai người đều tựa hồ rất là kiên kỵ chiến phẫn vương triều. Hai người bọn họ đạt được tin tức so tiêu viêm nhiều hơn một chút, sở dĩ cũng hiểu rõ hơn một chút. Cũng không biết, cái kia chiến phẫn vương triều trong tay có bao nhiêu năng lượng Tiêu viêm ngược lại là không có trả lời hai người vấn đề, ngược lại là lấy ra năng lượng của mình bài. Mà giờ khắc này tiêu viêm năng lượng bài bên trên, thình linh đã là có được trọn vẹn 500 điểm, phi thường tốc độ nhanh liền góp nhặt. Nhìn thấy tiêu viêm trên tay năng lượng bài 500 điểm, đỗ khắc cùng viên thương hai người trong mắt đều là tản ra vẻ hâm mộ. 500 điểm đối với tại hai người bọn họ đến nói, đã là một bút không ít con số. Nghe nói trên tay hắn điểm năng lượng có hơn ngàn nhiều, hai sao thể hồ quán đỉnh cần 300 điểm. Theo nói lần trước cái kia chiến phẫn vương triều thủ lĩnh chính là đạt được một cái ba sao thể hồ quán đỉnh ba sao thể hồ quán đỉnh thì trọn vẹn cần 600 điểm năng lượng lần này hắn đột phá ba sao về sau tự nhiên là cước đoạt càng nhiều điểm năng lượng đỗ khắc chậm rãi nói hơn một ngàn điểm năng lượng kia là gì các con số đối với tại bọn hắn mà nói có thể thu hoạch được hai sao thể hồ quán đỉnh đã là tốt vô cùng bọn hắn nghĩ thầm nếu là có trong tay tiêu viêm 500 điểm năng lượng quỷ mới sẽ đi tìm chiến phẫn vương triều liều mạng nói không chừng không chỉ có không giành được ngược lại sẽ đem mình trong tay cho chôn vùi rơi. Ba sao đấu tiên sao? Hẳn là có thể giết. Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, chính là chậm rãi nói. Bây giờ đột phá đến hai sao đấu tiên trung kỳ Tiêu Viêm, nếu là toàn lực chiến đấu, lại thêm vô ý phương chu toàn bộ ở bên trong, chém giết một tên bình thường ba sao đấu tiên vấn đề không phải rất lớn, chỉ là bất quá. ở sau lưng hắn còn có khoảng trăm người. Tục lời nói nói không sai, nhiều người lực lượng lớn ở loại tình huống này khoảng trăm người. Nhìn chung xem ra so với ba sao đầu tiên thực lực càng thêm đáng sợ, trừ phi lại biện pháp. Đồng thời vây khốn, có được phạm vi lớn đánh giết thủ đoạn, mới vừa có khả năng chiến thắng chiến phẫn vương triều. Nghĩ đến nơi đây, tiêu viêm đôi mắt bên trong tinh mang có chút lóe lên, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì. Chúng ta nơi này có hơn 30 người, ta ngược lại là có một kế, đương nhiên, cũng có cực lớn phong hiểm. Bất quá, nếu là thành công, nghĩ đến những năng lượng này cũng là đầy đủ chúng ta chia đều. Tất cả mọi người là đen ăn đen, không có ai thiện ai ác, hoặc là khi bên thắng ở đây không có chúng ở giữa mang. Tiêu Viêm tiếp tục nói, mọi người cũng là nhao nhao gật gật đầu. Cái gì kế sách? Giờ phút này Đỗ Khắc cùng Viên Thương đều là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm. Cái này một kế sách chia làm hai bước, nhất định phải tạm thời vây khốn còn lại trăm người. Bước thứ hai, thì là xen vào bước đầu tiên tình huống có thể làm cho ta một mình cùng chiến phẫn vương triều thủ lĩnh đối chiến. Tiêu Viêm nói. Bắt giặc trước bắt vua, Đỗ Khắc ngẩn người. Thế nhưng là cái kia hơn trăm người lấy thực lực của chúng ta muốn không còn một mống toàn bộ vây khốn cũng là một cái phi thường khó khăn
Tiêu viêm thì là nhìn chăm chú đến lại ở một bên giả chết Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy lập tức đứng dậy, lập tức dọa đỗ khắc cùng viên thương hai người kêu to một tiếng. Lấy một bộ khô lâu phương thức sống sót, thật, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đỗ khắc cũng là kinh dị nói, viên thương cũng là mắt lộ ra hoảng sợ gật đầu. Ta chỗ này đến xác thực minh ngộ ra được một cái linh hồn huyễn cảnh. Bất quá chỉ có thể vây khốn mấy chục người, muốn vây khốn trăm người, tiêu thiếu cũng nhất định phải ngươi thánh cảnh linh hồn chi lực cộng đồng mới có thể hoàn thành. Mà lại, hai sao đầu tiên không thể vây khốn thời gian quá dài. Hạ Tăng Huy cười quái dị nói, nghe được thánh cảnh linh hồn chi lực, đỗ khắc cùng viên thương hai người đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía tiêu viêm. Giờ phút này xem như minh bạch, tiêu viêm tại sao lại có như vậy lòng tin đi đối kháng một tên ba sao đầu tiên. Hai sao đầu tiên trung kỳ thực lực lại thêm thánh cảnh linh hồn chi lực hoàn toàn chính xác cùng ba sao đầu tiên có lực đánh một trận cường đại linh hồn chi lực hoàn toàn chính xác có thể để bù đắp trên thực lực một chút chênh lệch xem ra nhất định phải gậy ông đập lưng ông tiêu viêm con mắt nhắm lại suy tư một lát nói muốn làm một cái có thể vây khốn trăm linh hồn của con người huyễn cảnh cái này cái ảo cảnh chỉ có thể tại một cái đặc biệt địa phương bố trí xong nếu là đối phương không trúng kế vậy cũng chỉ có thể là thất bại trong gang tấc nếu như đối phương biết được trong tay của ta có 500 điểm năng lượng không lo bọn hắn sẽ không bị trùng kế. Tiêu viêm thì là bày mở tay ra bên trong năng lượng bài, cái này 500 điểm năng lượng đích thật là một cái hấp dẫn rất lớn. Có mấy phần chắc chắn, đỗ khắc cùng viên thương vẫn là có chút không yên lòng dò hỏi. Hẳn là ít nhất cũng có 3 thành đi, chỉ cần có thể thành công vây khốn trăm người, đối với giao thủ lĩnh của bọn hắn, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Tiêu viêm hồi đáp. ba thành tỷ lệ cũng không cao, thậm chí nói phong hiền rất lớn, sở dĩ khiến đỗ khắc cùng viên thương có chút do dự. Chỉ có 3 thành sao? Đỗ khắc cùng viên thương hiển nhiên không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Mặc dù chính phẫn vương triều trong tay hơn ngàn điểm năng lượng, hoàn toàn chính xác đầy đủ dụ hoặc người. Như là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống, loại chuyện này vẫn là không quá nguyện ý bốc lên quá lớn phong hiểm. Dù sao chuyến này tới mục đích cuối cùng nhất là tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Dù sao đối phương là đã đem địa hình nơi này thuộc nằm lòng, chúng ta cùng bọn hắn chiến đấu. Chiếm đoạt ưu thế cũng không lớn, như là linh hồn huyễn cảnh có thể vây khốn trăm người, có lẽ có thể có tỷ lệ thành công phần trăm. Tiêu viêm tiếp tục nói, nghe được năm thành nắm chắc thời điểm, đỗ khắc cùng viên thương sắc mặt mới tốt chuyển rất nhiều. Chỉ ít năm thành nắm chắc, mới xem như có hy vọng một chút. Huống chi, các ngươi cũng đã nói, mê cung lỗ sâu bên trong là dựa theo thu hoạch năng lượng tiến hành xếp hạng. Như vậy xếp hạng càng cao, bị chú ý trình độ tự nhiên cũng liền càng cao. Sở dĩ, bắt đầu từ nơi này, sợ hãi rụt rè, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu viêm nói, hắn tự nhiên là nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nếu có đỗ khắc cùng viên thương hai người gia nhập Tiêu viêm có thể chiến thắng nắm chắc ít nhất có 7 thành. Vì cái gì tiêu viêm chỉ nói 5 thành, trên thực tế là sợ hãi đỗ khắc cùng viên thương hai người làm tâm nhãn. Nếu là hai người không đem hết toàn lực, một khi phạm sai lầm, hậu quả không tưởng tượng nổi. Nếu là có 5 thành, ngược lại là có thể một trận chiến. Đỗ khắc cùng viên thương cũng muốn đánh cược một phen. Đương nhiên bọn hắn cũng là biết được chứng kiến qua tiêu viêm thực lực. Chỉ ít hai người đều không còn sức đánh trả liền bị tiêu viêm cho đánh bại. Tiêu viêm gật gật đầu, chính là quyết tâm thảo phạt cái này chiến phẫn vương triều lập tức dừng lại. Tại mê cung lỗ sâu nơi nào đó, nơi này bốn năm chiếc phương chu, đồng thời vây quanh một chiếc độc cô hành xử phương chu. Giao ra năng lượng, nếu không, chết. Bốn năm chiếc phương chu phía trên đều là đong đưa một mặt thật lớn cơ xí, viết chiến phẫn hai chữ, bốn phía lơ lửng hơn trăm người, khi thế bảng bạc. Ở giữa bị vây lại cái kia chiếc phương chu phía trên, hơn 10 người đều là sắc mặt xanh xám, tựa hồ căn bản không ngờ tới sẽ gặp phải dạng này một đám giặc cướp. Mà tại bốn phía, còn có thể trông thấy bị hủy diệt phương chu chân cụt tay đứt cảnh hoàng tàn khắp nơi hiển nhiên nơi này đã phát sinh không dưới mấy chục lần chiến đấu chẳng lẽ hồng mông tinh liền không quản một chút sao bị vây phương chu phía trên người cầm đầu lạnh giọng mở miệng quản các ngươi ngay cả chúng ta cửa này đều qua không được còn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu chừng muốn chết không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến phẫn vương triều trong đám người truyền đến một trận chế nhạo thanh âm đáng ghét trong tay của ta chỉ có 100 điểm năng lượng cầm đi là được bị vây lại phương chu rất minh bạch bây giờ tình trạng, bọn hắn muốn trốn khẳng định không có cơ hội, chỉ có nhận sợ. Dù sao hôm nay tới đây, năng lượng là chuyện nhỏ, thuận lợi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu mới là mấu chốt. Ngược lại là một cái thức thời người, chỉ bất quá, chỉ sợ cái này 100 điểm năng lượng có thể không mua được tính mạng của các người. Trên phẫn vương triều một vị nam tử trung niên, trên mặt răng đầy to to nhỏ nhỏ khe rãnh. Những này khe rãnh tất cả đều là lợi khí gây thương tích, trong tay mang theo một thanh cũ nát trường đao, lưỡi đao phía trên lỗ hổng mật bố có thể nhìn qua lại lập tức cho người ta một loại khát máu ăn thịt
tiếp ta ba đao, tiếp được liền để các ngươi đi, không tiếp nổi, ta nhìn vạn giới tranh bá thi đấu cũng không cần tham gia, chỉ là chết sớm chết muộn một hồi khác nhau mà thôi. Tay mang theo tàn đao người chậm rãi nói. Thật chứ? Bị vây lại phương chu phía trên, nam tử hồi đáp. Mà sau lưng hắn có một cái bộ dáng xinh đẹp nữ tử, trong ánh mắt tản ra sợ hãi chi sắc, tay nhỏ thật chặt giữ chặt nam tử ống tay áo. Ca, cẩn thận một chút, nữ tử lo lắng nói, nam tử ngưng trọng gật đầu. Yên tâm đi, hắn bất quá cũng chỉ là một tên hai sao đầu tiên, ba đao cũng quá coi thường ta một chút. Nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử ung tùm mảnh tay, an ủi. Sau khi nói xong, nam tử chính là bước chân đạp mạnh, nhảy lên một cái, chính phẫn vương chiều hơn trăm người toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú tại nam tử này trên thân. Đại cổ tinh thần, cổ lận trước đến lĩnh giáo. Trong tay nam tử chiến phủ vung lên, trầm giọng mở miệng. Tên của ngươi ta không hứng thú, bởi vì ngươi lập tức liền lại biến thành người chết. Vì để cho ngươi chết minh bạch, nhớ ở tên của ta, tàn đao, độc cô dạ thương. Mang theo tàn đao nam tử trên mặt lộ ra một vệt khát máu cười lạnh, khóe miệng bên cạnh còn có chưa từng liếm láp sạch sẽ vết máu. Hai sao điên cuồng chém bốn sao độc cô dạ thương. Cổ lận đột nhiên giật mình, tựa hồ đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, đồng tử lập tức đột nhiên rụt lại. Tên kia bất quá là cái ba sao đầu tiên, khoảng cách bốn sao chỉ thiếu chút nữa mà thôi, vận khí không tốt, làm dưới đao của ta hồn. Độc cô dạ thương cười nói, nhưng nghe đến cái tên này về sau, cổ lận cả người toàn thân lông tơ đều dựng lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Tiếp ta ba đao, ba đao không chết, ta liền bỏ qua cho người. Độc cô dạ thương lưỡi đao phía trên vang lên tiếng ong ong, phảng phất đã là đói khó dần nổi. Cổ lận hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô cùng lo lắng, một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác như cùng một cái đại thủ bắt hắn cho bao phủ. Đây là tới tự độc cô dạ thương lực áp bách. Chuẩn bị kỹ càng, ta tới. Độc cô dạ thương hai ngón từ trên thân đao xẹt qua, từng đạo tấm lụa tiên nguyên khí tràn vào tàn trong đao, thân đao lập tức phát ra trận trận chói tay tiếng oanh minh. Cổ lận làm tốt tư thế, cũng làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Toàn bộ hư vô đều là trì trệ, tốc độ nhanh chóng, chỉ có đạo đạo tàn ảnh vút qua. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 146 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.